विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे क्विक रिव्हिजनच्या सिरीजमध्ये पॉलिमर हा टॉपिक आपल्याला संपवायचा आहे बरं का आता काल एका मुलानं कमेंट कशी केली होती की सर थोडंसं डिटेलमध्ये घ्या तर मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतो आहे बघा परत की डिटेलमध्ये ना मला आता घ्यायचं नाही आहे का सांगू का आता किती वेळा अभ्यास केला सांगा बघू केला ना सांगा बघू बरं समजा तुम्ही नाही केला तर ऑलरेडी मी अगोदर दोन व्हिडिओ तयार केलेत त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये मी पॉलिमर घेतलंय बोर्डच्या वेळेस मग डिस्क्रिप्शनमध्ये चेक करा तुम्हाला लिंक मिळेल नक्की लक्षात घ्या मग ते व्हिडिओ तुम्ही बघा बरं क्विक रिव्हिजनचा हेतू काय अगोदर तुम्हाला सांगतो तर जी मुलं नवीन आहेत ना त्यांच्यासाठी सांगतो की क्विक रिव्हिजनच्या सिरीजचा हेतू आहे फक्त तुम्हाला सांगणं की या टॉपिकमध्ये कसा अभ्यास करायचा आहे कशा प्रकारे प्रश्न आले हे तुम्हाला मला एक्सप्लेन करायचं ओके मग आता पॉलिमर या टॉपिकमध्ये क्वेश्चन्स कसे आलेत मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगतो पण अभ्यास कसा करायचा हे त्याच्यानंतर सांगतो क्वेश्चन्स कसे आलेत बघा की पहिल्यांदा नेम द मोनोमर्स त्यांनी मोनोमर्स विचारले पण गंमत बघितले का की डेक्स्ट्रॉन विषयी चार पाच वेळा क्वेश्चन आलाय फक्त डेक्स्ट्रॉन परत परत डेक्स्ट्रॉन 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 मी तुम्हाला सांगू का की माझ्याकडे सगळे पेपर आहेत बरं का म्हणजे ठीक आहे मी प्रिंटच घेतले टू थाउजंड नाईन्टीन पर्यंत तीसच्या आसपास प्रश्न यात पण आहेत बरं का ठीक आहे आता त्यापैकी जर पाच क्वेश्चन फक्त डेक्स्ट्रॉन वरती म्हणजे पुष्कळ झाले का ओके पण बाकीचे पण आहेत ना पॉलिमर्स नोवेल ऍक पॉलिमर आहे नायलॉन टेरिलिन आता एवढे क्वेश्चन ठीक आहे एक्झाममध्ये आलेत नायलॉन सिक्स कॉमा सिक्स म्हणून आपण ठीक आहे पण बाकीचे पण आहेत ना पी व्ही सी आहे ऑरलॉ नियोप्रीन भरपूर आहेत सिरियसली भरपूर आहेत बरं का बॅकेलाइट ते युरिया फॉर्मल डिएड पॉलिमर मेलामाईन भरपूर आहेत म्हणजे मोनोमर्स त्याच्यानंतर युजेस जेवढे युजेस आलेत तेवढे मी लिहिलेत एक्झाममध्ये आलेले हे पेंटचं मात्र जेईला पण आलं ओके त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन ओके आता क्लासिफिकेशन नॅचरल सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक एवढं नाही आहे कंडेन्सेशन पॉलिमर आहे ते स्टेप ग्रोथ ते भरपूर आहेत ब्रांच लिनियर ठीक आहे क्लासिफिकेशन त्याच्यानंतर काय सांगा प्रॉपर्टीज ओके प्रॉपर्टीज आहेत पॉलिमर डज नॉट सॉफ्ट बिकम सॉफ्ट ऑन हिटिंग त्याच्यानंतर कुणामध्ये इस्टर लिंकेज असं त्यांनी विचारलं आणि त्याच्यानंतर कॅटालिस्ट ठीक आहे मग आता थांबा क्वेश्चन जेवढे आलेत ना ते मी फळवलेले लक्षात घ्या मग त्यात मोनोमर्स आहेत युजेस क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज आणि कॅटालिस्ट ठीक आहे म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे तर कळालं ओके पण मी तुम्हाला सांगतोय सुरुवात कशी करायची एक तर स्वतःच्या नोट्स पहिली गोष्ट म्हणजे आणि पहिली गोष्ट मी तुम्हाला सांगू का माझ्याकडे आता बुक पण आहे ओके केम सेकंडचं बुक आहे तुम्ही जर टॉपिकचं पहिलंच पेज काढलं तर सुरुवातीलाच आहे क्लासिफिकेशन आणि आपल्याला करायचं आहे क्लासिफिकेशनच तर आहे नॅचरल पॉलिमर बघा सेल्युलोज ज्यूट लिन सिल्क आणि वूल ठीक आहे बघा इथं मी काय लिहिलंय लिन एन विचारलं ना क्लासिफिकेशन मग ते नॅचरल आहे आणि तुम्हाला सांगू का बघा की जे पॉलिटिशियन्स लोक असतात बघा पांढऱ्या रंगाचे कपडे असतात त्यांचे ते मोस्टली लिन एनचे असतात लक्षात घ्या आणि कॉस्टली आहे म्हणजे एक लक्षात आलं का जे नॅचरल आहे ना तेच कॉस्टली आहे बरं का बघा ना कॉटनचेच कपडे महाग असतात ठीक आहे सिल्क तर तुम्हाला माहितीच आहे सिल्कच्या साड्याच असतं शक्यतो करून प्रचंड महाग असतात फर्स्ट क्लासिफिकेशन करायचं गंमत सांगू का तुम्हाला मी क्लासिफिकेशन करत असताना आता होतं काय बघा पहिल्यांदा से काय बोललो मी नॅचरल त्याच्यानंतर सेमी सिंथेटिक यांनी दिलंय आणि सिंथेटिक इथं दिसतंय मला रेऑन विस्कस रेऑन ठीक आहे त्याच्यानंतर ॲसिटेट रेऑन क्युप्रॉनियम सिल्क ते सुद्धा एक्झाममध्ये आलेलं आहे म्हणजे सुरुवातीला आपण काय करूया क्लासिफिकेशन आणि मी गंमत बोललो तर सांगायचं राहिलंच गंमत म्हणजे काय जोक वगैरे नाही आहे क्लासिफिकेशन करत असतानाच आपले मोनोमर्स कंप्लीट होणार आहेत मोनोमर्स कंप्लीट होणार आहेत ऑलमोस्ट जवळजवळ सगळे लक्षात घ्या ठीक आहे कारण क्लासिफिकेशनमध्ये त्यांनी नायलॉन दिलं आहे नायलॉन सिक्स बद्दल दिलं आहे सिक्स कॉमा सिक्स पण दिलं आहे ठीक आहे भरपूर गोष्टी दिल्या आहेत म्हणजे तुमचे मोनोमर्स तुम्हाला त्यावेळेस क्लिअर होतील ओके आता लक्षात घ्या की त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशनमध्ये बरं का की भरपूर दिलं आहे म्हणजे इलॅस्टोमर आहेत फायबर्स आहेत थर्मोप्लास्टिक आहे आता थर्मोप्लास्टिक तुम्हाला प्रॉपर्टीजमध्ये त्यांनी विचारलं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट थर्मोडॅ थर्मोप्लास्टिक तर करेक्ट काय म्हणूया आपण दे आर आयदर लिनियर किंवा ब्रांच चेन असतात किंवा काय दे बिकम सॉफ्ट त्यांना आपण रिमोल्ड करू शकतो लक्षात घ्या मग जे मुद्दा काय बघा मी सांगतो काय ते आता हे माझं क्वेश्चन मला बघितलं पाहिजे असं वाटतं बरं का मी हे पुस्तक ते लक्षात घ्या तुम्ही थर्मोप्लास्टिकच्या प्रॉपर्टी बघा ॲक्च्युली ना प्रश्न कसं का काय काय वेळेस कसा असतो विच नॉट ट्रू किंवा ट्रू पण असू शकतो लक्षात घ्या बरं का मेन पॉईंट काय की प्रॉपर्टीज आपल्याला सगळ्या परफेक्ट करायचे ओके त्याच्यानंतर ना क्लासिफिकेशनमध्ये इथं मला दिसतं टेफ्लॉन ऑर्लॉन ठीक आहे नाही हे एवढे प्रश्न परीक्षेत आले होते हे नव्हते आले पण येऊ शकतात बाळानं कोटिंगसाठी टेफ्लॉन कोटिंग असतं ऑर्लॉन 
आर्टिफिशियल वूल ठीक है आर्टिफिशियल वूल बनवत लक्षा गया मैं ऑर्लॉन मनु अपन मैं मोनोमर को लगते तुम्हारा विचार मैं टॉपिक का हीच अवघड़ नहीं है लक्षा गया आता होत का बेन पॉइंट का कि जे टेरलिन है ना टेरलिन ओके तो क्या पॉलिमाइड है का नहीं है ये नाइलॉन सिक्स है ना पॉलिमाइड है मैं टेरलिन मे क्या ईस्टर लिंकेज आत ईस्टर लिंकेज और सगत महत्वाच विचार लेनी कि टेरलिन सा मोनोमर को लगता तो डी एम थी लगता डाय मिथिल टैरफेथलेट ओके इथिलीन ग्लायकोल नाइलॉन सिक्स कॉमा सिक्स क्या लगता एडिपिक एसिड बर ना संगा बगू समझ प्रयत्न करा एक्चुअली संगत नाइलॉन सिक्स कॉमा सिक्स लिक्स कॉमा सिक्स अस का मनल है क्या दोन मोनोमर है दोनों मोनोमर वेगले मैं दोग कार्बन कि सहा मन सिक्स कॉमा सिक्स मैं दोनों मोनोमर वेगले मैं होमोपोलिमर है का नहीं है हेट्रो है अरे मैं हाँ नोट्स काड़ा ना तुम्हें नाइलॉन सिक्स कॉम आता पैलदा तुम्हें का करना है क्लासिफिकेशन ओके नर मोनोमर्स लिहन का ठीक है पं मज का महत्ते का नाइलॉन सिक्स कॉमा सिक्स नाइलॉन सिक्स टेरेलिन हे तिग ही मोस्ट इम्पॉर्टंट है अजु मेरा मोस्ट इम्पॉर्टंट कड़ा कुछ संगा डेक्स्ट्रॉन हे देखी मोस्ट इम्पॉर्टंट है तुम्हारा तेज रिएक्शन थोड़ा फार तरी आया पाजे पर क्या रिएक्शन्स आया पाइजे तो ये लक्षा गया का कारण कस महत्ते का कि एखाद वे स्ट्रक्चर वगैरह दिल तो जमल पाजे ना आता एक संगा तुम्हारा मैं प्रश्न परीक्षित ही यू शकतो है आता जस्ट आप करते महत है का क्विक रिविजन सीरीज मे अपन सी ई टी या लेवल विचार करते हैं बर का अपन यद नीट नहीं विचार के जेई मेन्स नहीं विचार के अरे पोलो ना कि जेई मेन्स मे पास लेवल के क्वेश्चन देना है जास्ती जास्त तुम्हारा संग का आता टफ नहीं है पाला संगा बगू नैचरल रबर ना सॉफ्ट आतो है कि नहीं मैं आता नैचरल रबर पास इरेजर पनवत गाड़ी के टायर सुधा बनवत पोगे का डिफरन्स है ना इरेजर सॉफ्ट आते गाड़ी के टायर हार्ड मैं को ट्रीटमेंट आते वल्कनाइजेशन मैं रबर की रिएक्शन को होते सल्फर मैं गोष्टी के पाजे मैं आर्टिफिशियल रबर्स वगैरह है तो निओप्रीन वगैरह है ब्यूटील रबर है ब्यूना एन ब्यूना एस दिसत नहीं है कुट मे आतापर्यन सी टीत ब्यूना एन ब्यूना एस नहीं आल मे नहीं का नहीं यू शकता उलट लक्षा गया मज उलट सजेशन का है तुम्हारा कि फाया एवडे प्रश्न दिता है ओके तर हे प्रश्न सोडन जे उरले ना तो अपने के लिए पाजे लक्षा गया आल का ध्यान तुम्हार आता पॉलिमर बदल मनाल कि नहीं तुम्हें लक्षा गया कि तस किचकट का ही नहीं है पता तो एक काम करूँ आप बर का बगा कि आप जर या टॉपिक शेवटी गेलो एकदम एंडला तो तुम्हारा महत्ति है कि का एंडला एम सी क्यूज आता बर का आता एम सी क्यूज कि है बगा एम सी क्यूज फक्त फक्त पंद्रह फिर पंद्रह एम सी क्यू है तो ये लक्ष दया बी जे विचार ना ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग बगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेन्सेशन पॉलिमर मे आल का क्लासिफिकेशन ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडिशन पॉलिमर पुनः क्लासिफिकेशन को पॉलिमर क्लासिफिकेशन यूज टू प्रिपेर प्रिपेयर ग्लू यूजेस मी तुम्हाला सजेस्ट करते बर का हतले प्रश्न अगोदर करा हतले प्रश्न अगोदर करा कि पॉलिमर यूजर इन पेंट्स ओके परीक्षे प्रश्न आला है अगर जेई ल बर का मे मैं एन्सर चेक के ग्लिप्टल बरबर है कारण पेंट मटल कि आप नोवलैक वाटत बरबर है ना ये कंपनी है बगा नेरोलैक मैं नोवलैक सीमिलर वाटते ना तस पर ग्लिप्टल पे तुम्हें जेई चे क्वेश्चन बगा फास्ट इयर तुम्हारा ग्लिप्टल दिसेल हतला प्रश्न है तस जेई सौ का टू थाउजंड थर्टीन च पेप पुस्तक है आप लोग पब्लिश के जेई टू थाउजंड फोर्टीन फिफ्टीन लो प्रश्न आला है मजे तुम्हारा सौ का थर्मोसेटिंग पॉलिमर परीक्षे प्रश्न आला है विच डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हिटिंग बैकेड एक्जाम आला है परीक्षे है तसे मे बुम लक्षा आल का कि आप पंद्रह क्वेश्चन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर ब्लैंकेट सा का यूज करता है ट्रांसपॉली आइसो आइसोप्रीन इज ऑल्सो नोन एज ठीक है मैं नाव थोड़स गुट्टा परचा वेग है मजे तो कन्क्लूजन करू आप बै कन्क्लूजन बी टॉपिक वेगड़ी नाव घतो केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ पहला टॉपिक पॉलिमर दुसरा टॉपिक बन टॉपिक जे घर ना जनरल प्रिंसिपल्स तीसरा टॉपिक मनू आप ठीक है अजु बायोमॉलिक्यूल पी घेना है बर का मजे मैं तुम्हारा संगू का अपन बगा पॉलिमर तो जनरल प्रिंसिपल बायोमॉलिक्यूल्स आम संगत लक्षा गया कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 
याच्यातले नाही मिळून म्हणलं तरी सगळे मिळून मिनिमम पाच ते सहा क्वेश्चन आपल्याला असणार आहेत ओके आणि एकही क्वेश्चन त्यातला टफ नसणार आहे फक्त रिडिंग पाहिजे नोट्स तयार पाहिजेत आणि मी तुम्हाला सांगतो दहा मिनटात रिव्हिजन व्हायला पाहिजे या प्रत्येक टॉपिकचे म्हणजे पॉलिमर दहा मिनटात ओके मग त्यासाठी अगोदरच सगळं रिवाईज परफेक्ट केलं पाहिजे त्याच्यानंतर जनरल प्रिन्सिपल्स अरे ते प्रोसेस आहेत त्याच्यात सगळ्या गोष्टी मी कालच एक्सप्लेन केलेत लक्षात घ्या त्याच्यानंतर बायोमॉलिक्युल्स आता अजून एक घेणार आहे टॉपिक मी आणि केमिस्ट्री इन एवढे लाईफ सगळे एक्झाम्पल्स आहेत त्याच्यात सुद्धा मग तुम्हाला सांगतो मग हे क्विक रिव्हिजनच्या सिरीजमध्ये मेन काम तुम्हाला करायचं आहे मी जस्ट तुम्हाला ते ब्रेकअप करून देतो आहे की काय काय परीक्षेत आलं एवढंच म्हणूया आपण आणि सोपे टॉपिक आहेत रे आणि मी अगोदर जी प्रोवाइड केली ना आता कालच्या व्हिडिओत द्यायचं राहिलं बरं का माझ्याकडून डिस्क्रिप्शन पण आजच्या व्हिडिओत या दोन व्हिडिओ बरोबरच म्हणजे पॉलिमरचे दोन व्हिडिओ आणि त्याबरोबर एक क्वेश्चन बुकलेट म्हणजे काय म्हणूया आपण पी डी एफ म्हणूया आपण पण ती बहुतेक मी ऑलरेडी प्रोवाइड केलेलीच आहे काय होतं पुन्हा एकदा रिवाईज करा ठीक आहे मग चला बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद